buongiorno miei cari amici lasciamo l'ostello sono le ore 7 sono partito prima mi sono svegliato e saranno state no erano le 3 c'era uno che russava peggio di un maiale proprio un vecchiaccio mannaccia a lui guarda ho rimpianto di non aver dormito in una stalla e in mezzo alla strada guardate un russare che poi vi ho fatto vedere anche il video poi sono sceso per andare in bagno giù e ho visto che erano le tre vabbè nonostante i tappi il cuscino nulla nulla ha fatto un casino poi come rimedio ho preso il lettore mp3 avevo il suono della pioggia del temporale dei tuoni e così mi sono addormentato sparato a palla nelle mie orecchie beh ho già visto comunque una decina di pellegrini transitare però sicuramente ce ne staranno di meno oggi tappa a Melide dove c'è il famoso si prepara il famoso pulpo alla gallega il pulpo alla gallega Dopo il paese di Palas del Rey c'è un percorso diverso da quello del cammino ufficiale. Questa deviazione non segnalata vi permetterà di evitare tutti i turisti e di non costeggiare la statale. Per seguirla troverete tutti i dettagli nel mio libro. Che mi sono fermato un pochino, ho bevuto l'ultimo sorso dalla mia borraccia. Con un caldo assurdo, i piedi mi fanno male, la schiena mi fa male. È pomeriggio, saranno sicuramente intorno alle 3 e ci mancherà ancora qualche ora per Melite mi accorgo che queste ultime tappe la stanchezza si fa sempre maggiore vi dico la verità sarà che è quasi un mese che cammino sarà tutto un insieme di cose però è dura tutte le mattine svegliarsi fare 30 km sotto al sole con lo zaino è dura sono in questa specie di bosco fortunatamente mi sono allontanato dalla, dalla strada dalla statale e arriverò come sempre verso le 5 verso le 6 come arrivo tutti i pomeriggi e niente poi stasera se riesco voglio far vedere Melite e anche il famoso pulpo alla, ga alla gallega non so se andrò da Ezekiel che diciamo è citato su tanti libri del cammino come la più famosa pulperia di Melide oppure da qualcuno a fianco, non lo so. Poi, poi deciderò. Nulla. Non voglio neanche riposarmi più di tanto perché poi più mi riposo, più poi sono stanco, più arrivo tardi. E quindi niente. Guardate i miei calzini. Vedete il buco dei miei calzini? Oh, mamma mia, in che condizioni! In che condizioni sto? Santiago è qui vicino a me, completamente solo. Fortunatamente non ho incontrato nessuno. Poche persone, nessuno no. Però calcolate che adesso sono qualche ora che. Ho fatto una deviazione, mi sono allontanato dal, dalle frecce e ho preso una parallela che mi ha permesso di percorrere un pezzettino di, di tratto affiancato dalla statale, però almeno non ho visto nessuno. E ora sto in quest'altro tratto, completamente immerso dal verde, ma dove non ci sono frecce gialle, quindi nessuna persona, come potete vedere. Se fossi stato in una parte indicata del cammino, a quest'ora lì all'orizzonte avre avreste visto una ventina di persone. E anche qui, invece, sono solo io. Vabbè, riprendiamo. E finalmente, miei cari amici, siamo arrivati a Melide. E ora andiamo a cercare l'albergo che mi ha prenotato l'ospitalità. 
che si chiama Sant'Anton solito lavaggio corpo, lavaggio vestiti ci riposiamo un pochettino, scriviamo e poi usciremo più tardi per assaggiare il famoso pulpo alla gallega Eh sì, amici miei, avete sentito bene, anche qui a Melide ho la fortuna di, di avere il trattore vicino a me questa notte. Ecco qua, il mio letto è lì sopra, è quello lì, e anche, stano, anche stanotte avrò questa bella fortuna di, di, svegliarmi, di svegliarmi alle 3 di notte, sicuramente, però comunque io già mi metto le cuffie prima, come ho fatto stanotte, e... E eh, niente, eh, si vede che questa parte finale del cammino mi devono, mi devono succedere proprio tutte, tutte le cose che più odio nella mia vita. Mi devono, essere, mi devono arrivare proprio così, come, come il karma. Vabbè, uno usciamo che non mi va di, di sentire a sto trattore, così vi faccio vedere anche un po' Melita, andiamo a fare un po' di spesa per domani a colazione e vi faccio vedere un po' il paese. Facciamo il nostro giretto per Melide, qui c'è una festa, una festa di piazza, attraversiamo, ora siamo. Pubblico delle grandi occasioni qui a Melide, eh? pubblico delle grandissime occasioni. Oggi non ho riposato per nulla perché così arrivo bello stanco a letto, mi metto le cuffie e se Dio vuole crollo che è un rimedio se doveste incontrare nel vostro cammino uno che russa fortissimo mettete le cuffie, musica a palla, non riposate appena arrivate così poi quando vi stendete nel letto la sera siete belli, stanchi e crollate amici percorrendo questo viale eccoci arrivati alla pulperia de Zechiel la famosa pulperia che troverete su tutti i giornali e tutte le cose spettacolo miei cari amici che polti mamma mia ed eccolo qua il famoso pulpo alla gallega che voglio mangiare insieme a voi vediamo un po' com'è una madonna Buono. Il cantino? Sì. Ma buono. E io ora me lo mangio con molto, molto piacere. Miei cari amici, noi torniamo in alberghe. Sono le 10. Come sempre c'è il coprifuoco. E chissà se il roncatore stasera mi farà dormire. Ho i miei dubbi. Ci vediamo domani e vi auguro una dolce buonanotte.